Բարեմ ձեզ սիրելի աշակերտներ։ Այսօր մենք կուսումնասիրենք ալկալիական մետաղներ թեման, կուսումնասիրենք ալկալիական մետաղների ընդհանուր բնութագիրը, տարածվածությունը բնության մեջ, ստացման եղանակները, վիզիկական և քիմիական հատկությունները։ Դու գիտեք, որ ալկալիական մետաղները դրանք պարբերական համակարգի առաջին խմբի գլխավոր ենթախմբի տարերն են բացի ջրացնից – լիթյում, նատրում, կալյում, ռուբիդյում, ծեզյում և վրանսյում։ Կանի որ այս տարերը գտնվում են պարբերական համակարգի առաջին խմբի գլխավոր ենթախմբում, դա նշանակում է, որ արտակին էներգիական մակարդակում, այսինքն վալենտային շերտում, նրանք պարունակում են մեկ էլեկտրոն, որի էլեկտրոնային Հետևաբար այս մետաղները, այս տարերը ընդունակ են տրամադրելու այդ մեկ էլեկտրոնը և դրսևորելու պլուս մեկին հավասար ոգսիդացման աստիճան։ Այսինքն ալկալիական մետաղները միացություններում դրսևորում են պլուս մեկ ոգսիդա� Եվ խմբում, գլխավոր ենթա խմբում, կարգատվի աչմանը զուգ ընթաց, մեծանում է այդ տարերի ատոմական շարավիղը, կանի որ դու գիտեք, ավելանում է էներգիական մակարդակների թիվը, հետևաբար մեծանալու է միջուկի հերավորություն կարգատվի աչմանը զուգ ընթաց մետաղական հատկությունները ուժեղանում են, որեմ այս տարերը տիպական մետաղներ են, որոնք դրսևորում են վար արտահայտված վերականգնիչ հատկություններ։ Այշամ եկեք կնարկենք այս ալկալիական մե� տարացված է նրանցից նատրումը և կանի որ այս տարերը ակտիվ մետաղներ են, դրանք հանդիպում են բնության մեջ միացությունների ձևով։ Նշենք, որ նատրումի կայուն իզոտոպն է, 23 զանգվածային թվով նատրումի իզոտոպը։ Եվ նատրումը բնության մեջ հանդիպում է հետևյալ միացությունների ձևով նատրումի կլորիտ, կարյաղը, հանդիպում ենք նաև գլավբերյան աղի, նատրումի սուլվատ, տաս ջրյա դուրեղա հիդրատը, նատրումի նիտրատ, կալումը հանդիպում ենք երեկ իզոտոպների ձևով, ընդվորում նրանք ունեն 39-ը, 40-41 զանգվածային թիվ արժեքները, 39-ը, 40 և 41. Այս երկու իզոտոպներից, այս երեկ իզոտոպներից 40 իզոտոպը ոշտված է ռաջիակտիվ հատկություններով և այդ պատճարով վերջինս կիրարում ենք կալում պարունակող հանքանյութերի տարիքը որոշելու համար, հանքանյութերում որոշում են կալում արգոնի կանակական հարաբերակցությունը, աստ որ ել կարողանում են իմանալ համապատասխան հանքանյութերի տարիքը։ Իսկ արդեն 39-ը 41 զանգվածային թվերով կալում իզոտոպները կայուն իզոտոպներ են։ Բնության մեջ հանդիպում ենք կալի կլոր, մագնեզյում կլոր երկու, վեծ ջրյա բիրեղա հիդրատը, կարնալիտը, մագնեզյում էսո չորս, երեկ ջրյա բիրեղա հիդրատով, կալումական միացություններից է կալումի կարբոնատը, տրիվյալ անվանակարգումով հայտնի է որպես պոտաշ, որը գ տարացված է նաև լիթյումը, լիթյումի առանձին հանքայնյութեր գոյություն ունեն, իսկ արդեն ռուբիդյումը և ծեզյումը դասվում են հազվագյութ և ծրված տարերի շարքին, որոնք հիմնականում ուղեկցում են լիթյու 
Նրա բնական իզոտոպը 223 զանգված է ինդվով վրանսյումն է, ընդվորում նշեն, որ վրանսյումի կյանքի տևողությունը շատ կարջ է, այդ պատճարով էլ նրա մասին տվյալները շատ ավելի կիչ են։ Մենք նշեցինք, որ ալկալիական մետաղները, ակտիվ մետաղներ են, տիպական մետաղներ, ոշտված ուժեղ վերականգնիչ հատկություններով և բնության մեջ տարացված են միացությունների ձևով և հետևաբար այս միացություններն Որինակ, նատրումը ստանալու համար հունք հանդիսանում է նատրումի քլորիդը, նատրումի հիդրոքսիդը։ Այս երկու նյութերի հալույթի էլեկտրոլիզի արդյունքում անջատվում է մետաղական նատրումը։ Գրենք համապատասխան էլ իսկ անոդում կլոր երկու կասը։ Նատրումի հիդրոքսիդի հալույթի էլեկտրոլիզի դեպքում կրկին անջատվում է մետահական նատրին, թտվացին և չուր։ Մյուս մետաղները նույնպես կարող ենք ստանալ այս եխանակով, նատրումի արտադրում ստացվում է մեծ կանակով, նշեն, որ այս մետաղները, կանի որ ակտիվ են, նրանց փոքր կանակությունները պահվում են կերոսինի մեջ, նավթի, տոլոլի, որպիսի չշպվեն արտակի թտվածնի հետ, որով հետև թտվածինը � ստացվում են այդ միացություններից էլեկտրակիմյական եղանակով, այսինքն էլեկտրոլիզի արդյունքում։ Այշան կննարկենք ալկալիական մետաղների վիզիկական հատկությունները։ Մենք նշեցինք, որ ալկալիական մետաղները չապազանց ակտիվ մետաղներ են, ուժեղ վերականգնիչներ, դրանք սպիտակ, պայլուն, այդպես արձաթավուն երանգով մետաղներ են, ընդվորում պապուկ են, նշեն, որ աշխատելու ժամանակ Նշեցինք, որ դրանք ուժեղ վերականգնիչներ են, ոթում շատ առակ ոթի թտվացնով ոգսիդանում են, այդ պատճարով պահվում են կերոսինի մեջ, լավ ոշտված են ջերմահաղորդականությամբ, էլեկտրահաղորդականությամբ, կարգատվի Քիմիական հատկությունները։ Մենք նշեցինք, որ ալկալիական մետաղները արտակին էներգիական մակարդակում պարունակում են մեկ էլեկտրոն, և այդ մեկ էլեկտրոնը հեշտության նրանք տրամադրում են դրսևորելով միացություններում առաջացնում են պլուս մեկ ոգսիդացման աստիճան։ լինելով ուժեղ վերականգնիչ պոխազդում են ոգսիդիչների հետ։ Պոխազդում են թտվացնի հետ, նշենք, որ լիթյումը թտվացնի հետ պոխազդելով Սակայն մյուս ալկալիական մետաղները թտվացնի հետ պոխազդելով ստացվում են պերոքսիդներ, որինակ նատրումը պոխազդելով թտվացնի հետ ստացվում է նատրումի պերոքսիդ, նատրի երկու, ո երկու, մեն գիտենք, որ Իսկ պերոքսիդներում թտվացնի ոգսիդացման աստիճանը հավասար է մինուս մեկի, այո, կանի որ պերոքսիդներում արկա է ո-ո, կովալենտ ոչ բևերային կապը։ Կայլումը թտվացնով ոգսիդացնելիս 
ստացվում է կալիումի պերոքսիտ, ինչպես նաև գերոքսիտ, կալի ո երկու, գերոքսիտում թտվածնի օքսիդացման աստիճանը, կրկին մինս մեկ, այսինքն գերոքսիտում արկա է ո երկու մինուս անյոնը, կալիում պլուս կացյոն և ո երկու մինուս անյոնը։ Եվ նշեմ, որ այս պերոքսիտները, գերոքսիտները ունեն լայն կիրարություն, կիրարվում են տիեզերանավերում, ինչպես նաև սուզանավերում, թտվածին վերականգնելու նպատակով։ Ինչպես, արտաշնչած ոթի կազմում, մեն գիտենք մեծ կանակությամբ արկա է ծեո երկու, որը պոխազդելով գերոքսիդի, ինչպես նաև պերոքսիդի հետ, վերականգնում է թտվածին, որն էլ մարդիկ ոգտագործում են արդեն ստացվում է նատրումի կարբոնատ և անջատվում է թտվածին գազը։ Հավասարեցնենք ռիակթյան։ Հավասար է։ Ինչպես նաև գերոքսիդը նույնպես պոխազդելով ծեո երկուսի հետ ստացվում է տվյալ դեպքում էլ կալումի կարբոնատ և ան� թտվածին կազը։ թտվածնի ատոմները այստեղ 14 անգամ 2-8, այստեղ էլ պետք է դնենք երեկ գործակիցը, որպիսի ստացվի 12։ Ուրեմն այս միացությունները, պերոքսիդները և գերոքսիդները նշեցինք, որ հանդիսանում են հունք թտվածնի ստացման ժամանակ, որն էլ հենց կիրարում ենք տիեզարանավերում, ինչպես նա� ստացվում է նատրումի քլորիտ, կալումը պոխազդելով բրոմի հետ, ստացվում է կալումի բրոմիտ, ոչ մետաղներից, ալկալիական մետաղները պոխազդում են նաև ծծմբի հետ և ստացվում են համապատասխան սուլվիդները, նատրումը պոխազդելով Սուլվիտ, նատրումի Սուլվիտ, որտեղ ծծմբի օգսիդացման աստիճանը հավասար է մինուս երկուսի, կալումը ծծմբի էդ պոխազդելուց տացվում է դրկին կալումի Սուլվիտ, Մենք գիտենք նաև, որ ոչ մետաղներից ազոտի հետ լիցյումը պոխազդում է սենյակայինից փոքրինչ բարցր ջերմաստիճանային պայմաններում, իսկ մնացած ալկալիական մետաղները պոխազդում են արդեն ավելի բարցր ջերմ ազոտի հետ, ստացվում է լիթյումի նիտրիտ, որտեղ ազոտի օգսիդացման աստիճանը հավասար է մինուս երեքի, հավասարեցնենք ռիակթյան, և մենք գիտենք, որ նիտրիտները պոխազդում են ջրի, ինչպես նաև թթուների հետ, ստացվելով համապատասխան ալկալին և ստացվում է լիթյումի հիդրոքսիտ և անջատվում է ամոնյակ։ Իսկ եթե պոխազդեինք որինակ աղաթթվի հետ, ապա կստացվել լիթյումի կլորիտ և գրգինք անջատվեր ամոնյակ։ Նշենք նաև, որ կալումի գերոքսիտը պո� անջատվում է ջրացնի պերոքսիտ և թտվացին։ Պոխազդում են նաև ալկալիական մետաղները ացխացնի հետ, բարցեր ջերմաս ճանային պայմաններում և ստացվում համապատասխան կարբիտները։ Նատրումը պոխազդելով ացխ 
կամ լիթյումը փոխազդելով ացխացնի հետ, ստացվում է լիթյումի կարբիտ։ Պոխազդում են նաև ջրացնի հետ, երկո առաշճանցեր սիտ, բարցեր ջերմաստիճանային պայմաններում և առաջանում են հիդրիտներ։ լիթյումը պոխազդելով ջրացնի հետ ստացվում է լիթյումի հիդրիտ։ Նատրումը ջրացնի հետ պոխազդելու ստացվում է նատրումի հիդրիտ։ Եվ հիդրիտներում ինչ է հավասար ջրացնի ոգսիդաց մանաստիճանը մինուս մեկի լիթյումինը, նատրումինը պլուս մեկ ոգսիդաց մանաստիճան, իսկ արդեն ջրացնի ոգսիդաց մանաստիճանը հիդրիտներում մինուս մեկ է։ Մենք գիտենք, որ ջրացնին բնորոշ է մինուս մեկ, պլուս մեկ և զրո ոգսիդաց մանաստիճանը, զրոն մենք հանդիպում ենք ջրացին պարս նյութում, հաշ երկուսում, մինուս մեկ ոգսիդաց մանաստիճանը մետաղների հետ առաջացրած միացություններում, այսինքն հիդրիտներում, իսկ իրենից ավելի ասաստիճան և այդ է պատճարը, որ մենք ջրացնին պարբերական համակարգում հանդիպում ենք ինչպես առաջին խմբի գլխավոր են թախմբում, այնպես էլ յոթ հերորդ։ Կանի որ դրսևորում է ինչպես պլուս մեկ, այնպես նաև մինուս մեկ ոգսիդացման աստիճանը։ Եվ նշեմ, որ այս հիդրիտները նույնպես ջրի ներկայությամբ պոխազդում են ջրի հետ, ինչպես նաև թթուների հ Ստացվում է նատրումի հիդրոքսիտ և անջատվում է ջրացին գազը։ Վերջինս էլ հիմքեր հանդիսանում լաբարատոր եղանակով ջրացնի ստացման համար։ Ուրեմն այսպիսով մենք տեսանք, որ ալկալիական մետաղները, ակտիվ մետաղներ են, ուժեղ վերական գնիչներ են և պոխազդում են ոգսիդիչների հետ, համապատասխանաբար կնարկեցինք պոխազդեցությունը թտվածնի, հալոգենների, ծծմբի, ա� մեկի։ Եվ հիմնականում դրանք իոնական կապով միացություններ են, իրենցից ներկայացնում և կնարկեցինք նաև այդ համապատասխան միացությունների պոխազդեցությունը ջրի հետ։ Նշենք, որ ալկալիական մետաղներ են շատ ջրի հետ և դրանով էլ պայմանավորված է, որ այդ մետաղները մետաղների լարվածության շարքում, էլեկտրակիմիական լարվածության շարքում գտնվում են ավելի վերև, որը հենց պայմանավորում են նրանց ուժեղ վերականգնիչ հատկու� Եվ անջատվում է ջրացին գազը։ Նմանապես նատրումը պոխազդելով ջրի հետ, ստացվում է նատրումի հիդրոքսիտ և անջատվում է ջրացին գազը։ Այո։ Այսինքն ալկալիական մետաղներից լիթյումը ավելի դանդաղ է պոխազդում ջրի հետ, իսկ մյուս ալկալիական մետաղները ավելի բուրն են պոխազդում ջրի հետ։ թթուների հետ նույնպես նրանց պոխազդեցությունը շատ բուրն է և եղանակները, ինչպես նաև վիզիկական և կիմիական հատկությունները։ Եվ տեսանք, որ ալկալիական մետաղները նրանք ուժեղ վերական գնիչներ են և պոխազդում են մի շարկ ուժեղ ոգսիդիչների հետ։ Այսօր այս կանը ստեսթյու
Parev zes sireli aşa kertner. Aysorva merbaz da si temane goyutyan karıva. Teriyevs darvine iş cana parol tutunleri intatkum ne katiller, vur organizmlere yurahatuk tevven basmanım. Yev basmatman aras dahat kutunleri bavakanın darberak vazen. Aspes nane katet vur organizmlere bavakanın aragen basmanım. Yev nans basmatum katarvume yekra çapakam progresiyof. Sakın fuj bolur tevakanak neserendi seraha sundarnu. Yev karoganım aynu hedef norit serunt taknel. Aşinkan vur Roşaki kanak serendi, vucin çanım. İsvar organizmeler ne vucin çanım, yev inç bacağı ve dateri unenim. Aspe sorinak, yete di targeng aranzda hatu korinak nerov, karıgın kasel vur nüinisk şat dandak bazmat o organizmeler, varan kunenim en mek kam yer kuzak, nüin pes unen hanara evolüsyon meta kanak serunt ner tohnelo. Orinak merka hava varan mek zak e unenim, ama ne tarat vastır çunneritse. Kam orinak tarapa, dünüme yer ku harur hazar zakankit. Pagere, varan kvar vatsun darva antat kum vet zaken unenim. Ait mi zuyk pagere, karoğe yotanasun yotar hissun darva antat kum tasne inne milyon aransniak serundunen al. İsk orina kakaç buysivra, mek buysivra, karasun hazar serme aracanım. Yete ait bolur araçatsat organizmlere ait serunda hasti mi çevse rahatsun tariki yer krivra uhaki çi bavarari tarazk yevsenund nerans acelu yev basmanalu hamar. Aspes benutyan mec anıntat teriye unenum koyutyan kriv. Aysinken fuj bolur aransniak nernen hastinum darnal se rahatsun yev serund tohner. Nerans basmatif kanaga kariliyasel aveli met kanaga vucin çanum. Պատճառները ոչնչացման տարբեր են։ Դա կարող է լինել հիշատիչները, կարող է լինել արտաքին միջավայրի անբարենպաստ պայմանները, մրցակցությունը, նույն տեսակի ներսում օրգանիզմների միջև տարաբնույթ պատճառներ կարող են լինել։ Սակայն թվականակը օրգանիզմների բոլոր յուրաքանչյուր տեսակի համար մնում է կարծես թե նույն մակարդակի վրա հաստատուն քանակի է մնում։ Aysin kad serendit kahvats, aransniak nerit vakana ka hastatun kana ki vraymanu. Yete organizma bazmatif serunda unenu meta kana serund, vurbes kanon nah nang çitanum serendin. İs ki yete aveli kich kana kov serunda etaknu, hapa nang namu men serunda. Yevda e patjar hens handi sanum vur vakana ka serahasun organizmeri aynu hete grete hastatun emanu. Aspisov bunutyan mec anıntat teriyen unenu. Görüşen kariv, yev organizmleri nüin tesakin patkanok organizmleri miçev, yev tarber tesakneri patkanok organizmleri miçev, yev artakin miçavayri an varene past azde tutunleri dem. Aspisov görüşen kariv yerek tesakin tarberu. Dranke ner tesakin, miç tesakin, yev baykar an organa kanaşkari an varene past azde tutyan dem. Varunt arten di tarkel yev neşele darvine. Պետք է ասել, որ գոյության գրիվը հանդիսանում է ոչ թե էվոլյուցիայի արդյունք, այլ հանդիսանում է էվոլյուցիայի նախադրյալ։ Այսինքն այս գոյության գրիվի պատճառով է, որ բնական ընտրությունը կարողանում է կատարել ի ստեղծագործերը եւ այն ու հետ է առաջանում է նոր տեսակներ, նոր օրգանիզմներ են առաջանում եւ տեղի է ունենում էվոլյուցիոն գործ ընթացը։ Դիտարկեն գոյության գրիվի յուրաքանչյուր տեսակները առանձին առանձին։ Ներ տեսակային գոյության գրիվը Դարվինը նշել է, որ նա ամենասուր ձևերից մեկն է։ Քանի որ օրգանիզմները պայքարում են նույն տարածքի, նույն տիպի սննդի, նույն էկի համար եւ նրանց հնարավորությունները նույնպես նմանատիպ են։ Այդ պատճառով այս պայքարը ամենասուր ձևով է ընթանում։ Իսկ որ օրգանիզմների միջև է ընթանում ներ տեսակային գոյության գրիվը։ Խնդրեմ լիլա Ներ տեսակային կրիվն ընթանում է նույն տեսակի առանձնակների միջև։ Ահա, ճիշտ է։ Ներ տեսակային նշանակում է նույն տեսակին պատկանող օրգանիզմների միջև ընթանում է ներ տեսակային գոյության կրիվը։ Դա կարող է լինել արտահայտվել օրինակ մրցակցության տեսքով։ Սոճիների անտառում, որտեղ որ նույն տեսակին պատկանող սոճիներն են աճում, նրանք մրցակցում են արևի համար, խոնավության համար, հողի սննդային պաշարների համար եւ ավելի հաջողվածները։ 
կարողանում են ավելի բարձր հասակ լինել, հետևապես ամբողջությամբ վերցնում են արևի ճառագայթները եւ ավելի մեծ քանակով սնունդ են ստանում եւ ավելի լավ են աճում։ Գոյության ներ տեսակային գոյության կրվի մյուս օրինակներից կարող է լինել նաեւ կանիբալիզմը։ Ինչ երևույթ է կանիբալիզմը, ով գիտի։ Խնդրեմ։ Կանիբալիզմը նույն տեսակին պատկանող առանձնակներ ինչ միջև ընդհանուր գոյության կրվին է, երբ մեկը ում են ուսին ահա ճիշտ ես այսինքն երբ որ նույն տեսակը ու տում են նույն տեսակի առանձնյակներին կարծես թե սա յուրահատուկ տարօրինակ փոխազդեցության օրինակ է որովհետև երբ որ միջ տեսակային է ընդհանում գիշատիչ եւ զոհարաբերությունները դա ավելի հաճախ է դիտարկվում կանիբալիզմը սակայն ավելի հազվադեպ դիտարկվող երևույթ է բայց այն ու ամենայնիվ այն առկա է բնության մեջ երբ հեմն լինում է որ մեծաքանակ սերունդ ունենալու դեպքում կենթանիները ուտում են իրենց ցակերին ոչ ինչացնում են կամ որոշակի սննդի պաշարի պակասների դեպքում սովի իրավիճակում նույն օրգանիզմը կարող է սնվել նույն տեսակ օրգանիզմներով դա անվանում են կանիբալիզմի երևույթ ներ տեսակային պայքարի մյուս օրինակներից է խնամքը սերնդի նկատմամբ դա կարող է լինել նաև փոխ հարաբերությունները սիմբիոտիկ փոխ օկտակար հարաբերություններ կարող են լինել այսինքն գոյության կրիվ ասելով պետք չէ հասկանալ միայն բացասական հարաբերություններ դրան կարող են լինել նաև փոխ օկտակար դրացիական իրար օկնող հարաբերություններ եւ կարող են լինել նաև մրցակցային հարաբերություններ կամ շատչային հարաբերություններ ինչը որ մի քիչ առաջ նշեցինք դրանց օրինակները շատ հաճախ այն թրջունները որոնք որ մեծաքանակ սերում են ունենում նրանք կոխոտելով ոչ ինչացնում են իրենց ձակերին կամ դուրս են գցում ձակերից մի քանիսը քանի որ շատ քանակի սերունդ ունենալու դեպքում նրանք չեն կարողանալ կերակրել բոլոր ձակերին եւ այս մեծաքանակ սերունդը ավելի նվազ կլինի հիվանդությունների նկատմամբ ավելի ընկալունակ կլինի իսկ եթե ավելի քիչ քանակով լինի 1 2 3 ձակ այդ դեպքում նրանք եւ ավելի զանգվածը նրանց մանի զանգվածը ավելի մեծ կլինի սննդի պաշարը կբավականացնի եւ նրանք ավելի առողջ կլինեն այսպես թվում է թե այն առանձնյակները որոնք ավելի շատ քանակով սերունդ են ունենում ավելի մեծ ներդրում ունեն էվոլյուցիոն գործ ընթացում սակայն իրականում այդպես չէ այն օրգանիզմները որոնք որ ունենում են միջին քանակով սերունդ ոչ բազմաքանակ ավելի մեծ ներդրում են ունենում էվոլյուցիոն գործ ընթացում քանի որ այդ քիչ քանակով սերունդը ավելի կենսունակ է լինում ավելի հիվանդությունների նկատմամբ մեծ դիմացկունություն է ունենում քան մեծաքանակ սերունդ ունենալու դեպքում այսպիսով ներ տեսակային գոյության կռիվը դա պայքար է որը ընդհանում է նույն տեսակի առանձնյակների միջև նույն տեսակ սննդի համար նույն տարածքում ապրելու համար արուների միջև պայքարը ընդհանում է նույն էքին տիրանալու համար բնության մեջ սակայն կան հարմարանքներ որոնք թույլ են տալիս խուսափել ներ տեսակային գոյության կռվից որբիսի ավելի որոշակի քանակով սերունդ կարողանաս է ռահասուն դառնալ եւ գոյատևել եւ այդ ներ տեսակային պայքարը այդպես սուր չընդհանա օրինակ այդպիսի հարմարանքներից մեկն է անուղակի զարգացումը Եթե հիշում ենք հետ սաղմնային զարգացման տեսակներից էին ուղակի եւ անուղակի, այսինքն կերպարանափոխությամբ ընդհանուր զարգացում։ Ահա կերպարանափոխությամբ ընդհանուր անուղակի տեսակը տարբերում ենք լրիվ եւ թերի կերպարանափոխությամբ։ Հատկապես լրիվ կերպարանափոխությամբ ընդհանուր զարգացումը դա հենց հարմարանք է գոյության կրվից խուսափելու եւ ավելի մեղմացնելու այս գոյության պայքարը։ Քանի որ այն օրգանիզմները, որոնք որ բազմանում են լրիվ կերպարանափոխությամբ նրանց թրթուր փուլը եւ հասուն առանձնյակ փուլը ընդհանում է տարբեր տարածքում նրանք սնվում են տարբեր տեսակ սնունդով հետևապես գոյության կռիվը այստեղ մեղմացվում է կարծես նվազեցվում է օրինակ եթե վերցնենք թիթեռները որոնք որ լրիվ կերպարանափոխությամբ են զարգանում նրանց թրթուր փուլը ընդհանում է 
թրթուրները սնվում են տերևների վրա են ապրում, սնվում են տերևներով, խոտերով, իսկ թիթերները արդեն սնվում են ծաղկի նեկտարով։ Հետևապես նրանք այս երկու փուլերը նույն տեսակի համար չեն կարող իրար համար մրցակցություն ստեղծել, կամ որևի ձե սննդի համար, քանի որ սննդի տեսակնել է տարբեր, չեն կարող մրցակցել սննդի համար։ Այսպիսով մեղվացվում է նրանց մոտ գոյության պայքարը, ներ տեսակային կրիվը։ Նույն օրինակը կարող ենք վերցնել գորտերի, երկեն ծաղների դեպքում։ Գորտերը բազմանում են թերի կերպարանապոխությամբ։ Նրանց մոտ շեր է պուկ պուլը, նույնպես այլ սնունդով է սնվում, այլ միջավայրում է ապրում, կան հասուն գորտերը։ Հետևապես նորից մեղմացվում է ներ տեսակային գոյության պայքարը։ Հաջորդ որինակը գոյության կրվի, հաջորդ տեսակը դա միջ տեսակային գոյության կրիվն է։ Սա ընդհանում է երկու տարբեր տեսակներին պատկանող որգանիզների միջև։ Այդպիսի որինակներ պազմաթիվ են մեր շրջապատում Հաշվում է որևից է տեսակի համար, գայլի և աղվեսի միջև կարող է ընթանալ, գիշատչությունը նույնպես միջ տեսակային գոյության պայքար է, միջ տեսակային միջ է, որ կոչվում է սիմբյոս, որտեղ կան փող-փող շահավե� Չիշտ ես, չիշտ ես, նաև կարող են փող շահավետ հարաբերություններ լինել, կոնգրետ կոնշված որինակը սնգի և ծարի միջև, այո, սինբիոզի տեսակներից է, որը կոչվում է մի կորիզա։ Կարող են ընդհանալ երկու տեսակնե ասին նույն տարասքում ապրելով, լոցման ձգները սնվում են շնածգի կերի մնացորդներից, իսկ շնածգան համար անտարբեր է լոցման ձգների ներկայությունը, սա նույնպես միջ տեսակային գոյության պայքարի տեսակը։ Մանկապուծությունը նույնպես համարվում է միջ տեսակային գոյության պայքար, եթե տարբեր տեսակին պատկանող որգանիզմ, մակաբուծում է մի ուրիշ տեսակի որգանիզմի վրա կամ որգանիզմի ներսում։ Որինակ այդպիսին կարող է լինել պատկանում են տարբեր տեսակի, իս մարդիկ այո կատնասունները նորից մի ուրիշ տեսակի են պատկանում։ Այս մակապուծության միջ տեսակային հարաբերություններում մակապույցը դրական է, այսինքն ոգու տեստանում տիրոջ որգանիզմի հաշվին Միչ տեսակային հարաբերություններ են որինակ նաև երվոր միջատները պոշոտում են ծաղիքները, սա նորից պոխոգտակար հարաբերությունները, սինբիորդիկ հարաբերությունները, երվոր միջատը պոշո� Եթե նրանք ազգակցական կապեր ունեն և պատկանում են նույն ծեղին, ավելի մեծ է հավանականությունը, որ նրանք սնվում են նույն սնունդով, որ նրանք նույն տարացքում, նույն պահանջները ունեն էկոլոգիական գործոնների նկատմապ ծեղին են պատկանում, սա դեր եվս նկատել էր արդեն դարվին է իր հետազոտությունների ընթացքում։ 
Իսկ մյուս տեսակ գոյության կրիվը դա պայքարն է անորգանական աշխարի անբարենը պաստ ազդեցության տեմ։ Այս դեպքում որգանիզները էկոլոգյական գործոնների համալիրի շուրջ են կարծես պայքարում։ Կանի որ տարբերում էինք ապիոտիկ գործոններ, այսինքն ոչ կենսացին գործոններ, ջեր մաշճանը, լույսը, խոնավությունը, � Արինակ ծրտաշունչ ծմրանը թրչունները պայքարում են ծածր ջերմաշճանի ամբարենը պաստ ազդեցությանը, կերի պակասի դեմ կարող են պայքարել, Հաճախ այսպիսի պայքարը ընդհանում է ծովում ապրող կամ ծովային ժրային մակերեսում ապրող որգանիզների մոտ, կանի որ լուծելությունը թտվածնի նվազում է ծածր ջերմաշճանի պատճարով ժրային միջավայրում լույսի համար ճիշտես նույնպես ընթանում է այս հարաբերությունները, գոյության կրվի հարաբերությունները։ Այսպիսով գոյության կրիվը նպաստում է, որ ավելի կատարելագործված տեսակներ առաջանան։ Եվ այն հանդիսանում է էվոլությայի շարժիչ ուշ։ Ինչպես դարվին ներ տերևս նշել, էվոլությայի շարժիչ � ընտրվեն տվյալ որգանիսները, որոնք որ առավել հարմարված են տվյալ պայմաններին, առավել ադապտացված են, նրանք խոյատև են և սերունդ թողնեն։ Բնության մեջ անընդհատ ընդհանում է գոյության պայքարը, գոյության կրիվը, որ ունեցող որգանիզների գոյատևմանը։ Սա մի գործ ընթաց է, որը երբև է չի դաթարում և սրա վրա հիմնված հենց կատարվում է էվոլության պոպոխականության այս պոխազդեցություններն են տեղի ունենում որ հնչում է արնետ բարը, մենք հիշում ենք արդեն լամարկներ առաջարկել կրգնակի անվանումները, երբ որ լադիներ են գրգնակի անվանացանքի ենք ոգտագործում, ահա այստեղ գրգնակի անվանացանքի ոգնությամբ մենք տշում ենք սև և գոշ արմետներ։ Արդյոք սնած միջև ընդհանում են ներ տեսակային գոյության � կանի որ նրանք պատկանում են տարբեր տեսակներին։ Միուս խրդին հարց է վերաբերվում է խավարասերներին։ Պրուսակ և սև խավարասերները նույնպես պատկանում են տարբեր տեսակների։ Հետևապես նրանց միջև ընդհանում է մի� ծաղիկը փոշոտող միջատի միջեր, այստեղ ընթանում էին արդեն միջ տեսակային, թե ներ տեսակային, միջ տեսակային հարաբերություններ էին ընթանում ճիրտեր։ Այսպիսով տարբեր որգանիսները կարող են իրենց արիալում, կենսացենոզում, ապրելու պայմանների դեպքում, նրանց միջև կարող է ընդհանալ գոյության կրիվ, ինչպես ներ տեսակային, այդպես էլ միջ տեսակային, այդպես � 
եւ միահյուսված են իրար հաճախ օրգանիզմները գտնվում են ոչ անմիջական փոխարաբերության մեջ այսինքն մի օրգանիզմը անմիջականորեն չի ազդում մյուս օրգանիզմի վրա այլ մի շնորհ թավորված է կատարվում գոյության կռիվը օրինակ ինչ հարաբերություն կարող է լինել կատվի եւ երեկնուկի միջև երեկնուկը դա բույս է դարվինը նկատել է որ կատուները սնվում են իշամեղուներով որոնք փոշոտում են երեկնուկները այսպիսով եթե կատուները մեծ քանակությամբ ոչնչացնեն ու տեն մի շատ իշամեղուների ապա այդ տարի երեկնուկի բերքը երեկնուկի բույսերը ավելի քիչ կփոշոտվեն հետևապես նրանց սերմերը ավելի քիչ քանակով կառաջանան այսպիսով փոխհարաբերությունները գոյության կրտում կարող են լինել նաև միջնորդավորված տեսակով գոյության կռիվը հանդիսանում էր հարաբերություններ որոնք նպաստում էին տեսակների կատարելագործմանը եւ էվոլյուցիայի ընթացքին այսօրվա դասի համար նախատեսված էր այս քանը ստեսցյուն